നാമം ബോധപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായി വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവീൻ നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായി പിശാജ് അലർന്ന സിംഹ എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹോദരവർഗത്തിന് ആ വക കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നെ പൂർത്തിയായി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമുള്ളവരായി അവനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തൻ്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായി ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും ബലം എന്നേക്കും അവനുള്ളത് ആമിയൻ ഇവിടെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് നാം കർത്താവ് ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സകല ചിന്താകുലോ അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളണം എന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊള്ളേണ്ടവരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില സ്വഭാവ വിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായി നിർ നിർമ്മതരായിരിപ്പി നമുക്കറിയാം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉണർന്നിരിപ്പി കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏത് സമയത്താണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുപോലെ ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്കും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഉണർന്നിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഉണർന്നിരി ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉണർന്നിരിപ്പാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പത്രോസിനും കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവരോട് ഉണർന്നിരിപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണർന്നിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പത്രോസിന് കർത്താവിനെ തള്ളി പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നാം ഉണർന്നിരിക്കണം കാരണം ഏത് സമയത്ത് നമ്മളെ വീഴിക്കുവാനായിട്ട് പിശാജ് അലർന്ന സിംഹ എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞു ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ കുടുക്കിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ ശത്രുവിൻ്റെ കണിയിൽ നമ്മൾ വീണു പോകാതിരിപ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കണം ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് നാം ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാലാമതായിട്ട് നാം വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാണ് അപ്പോൾ ആ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചയം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം മാത്രമല്ല നമുക്കായിട്ട് കരുതുന്ന കർത്താവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാം നമുക്കായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു കർത്താവിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കുന്നവനാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ബലമുള്ളവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന കർത്താവ് ആരാണെന്നുള്ളത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളെ സർവശക്തനാണ് സർവ സർവവ്യാപിയാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ നമ്മളെ മാത്രമല്ല ലോക ഈ മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തെയും അതിനുള്ളതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വാക്കാൽ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവാണ് എന്നുള്ളത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ കൈ മറ്റുള്ളതെല്ലാ വസ്തുക്കളും കൈ വാക്കാൽ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മെ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ തൻ്റെ കൈകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുമാത്രമല്ല ആ സ്നേഹവാനായ കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത്
മരണത്തോളം ക്രൂശില മരണത്തോളം തന്നെ അവൻ അനുസരണമുള്ളവനായിട്ട് തീർന്നു സ്വർഗത്തിലെ സകല മഹിമയും മെടിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യനായി വന്നു നമ്മൾക്ക് പകരമായിട്ട് ക്രൂശിൽ നമ്മൾക്ക് പകരമായിട്ട് പാപമറിയാത്ത കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ആ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് തീർന്നു ആ മക്കളോട് കർത്താവ് പറയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ നിനക്കായി കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കദൈവം ഈ സ്നേഹവാനായ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ രക്ഷിച്ച ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നമുക്കായി നമുക്ക് കർത്താവ് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സകല ചിന്താകുലവും ഓരോ ദിവസവും ഇട്ട് കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ മാതാവ് മിസ്സസ് ബേബി കുറിയാക്കോസ് പറയുമായിരുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ മിസ്റ്റർ കെ വി കുറിയാക്കോസ് ജീവിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ഭാരവും അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ കാര്യങ്ങൾ നടത്തും എന്നുള്ള ധൈര്യം കാരണം ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളാണ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതിൽ ഏഴ് പെണ്ണാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അമ്മച്ചി പറയുമായിരുന്നു അപ്പച്ചനുള്ളടത്തോളം കാലം ഭാരം എന്തെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞില്ല കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ നടത്തുമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു അപ്പച്ചൻ താൻ പ്രിയമ്മച്ച കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലെത്തി അമ്മച്ചി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു വിധവയും ഏഴ് പെൺമക്കളും ഒരാൺകുട്ടിയുമുള്ള ഒരു 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 ഭാരപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഉടമയായിട്ട് തീർന്നു അതിന് ശേഷം അമ്മച്ചി ഈ ഭാരം തന്നെ സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനേക്കാൾ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള തന്നെ രക്ഷിക്കുകയും തന്നെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാരം മുഴുവനായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഈ കർത്താവിനെ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താനൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും കർത്താവ് എനിക്ക് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ഭാരവും തൻ്റേതായിട്ടുള്ള സകല ഭാരവും ആ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് മുഖാന്തരമായിട്ട് ഭാരമില്ലാത്തവളായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയുമായിരുന്നു താൻ തൻ്റെ മക്കളുടെ ഏഴ് എട്ട് പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തി അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും നടത്തി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുവാനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചത് ഈ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ തൻ്റെ സകല ചിന്താകുലം അവൻ്റെ മെലിട്ട് കൊൾവീൻ എന്നുള്ള ആ ക ആ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്ത് മുഖാന്തരമാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ടിരിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് ദുഃഖമാണ് നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ണുനീരും ദുഃഖവും മാത്രമാണോ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നാം കടന്നു കൂടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് 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 തീർക്കുവാൻ സാധില്ല സാധിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിവില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാരം നമ്മുടെ ഭാരം നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആ കർത്താവിൽ ഇട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മൾക്കായി കരുതുന്നു കരുതുന്നവനാണ് അവൻ നമ്മളെ കൈവിടാത്തവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരം കർത്താവിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നാം ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരമില്ലാത്തവരായിട്ട് വിശ്വാസമുള്ളവരായിട്ട് നിർമ്മിതരായിട്ട് ഉണർന്നിരിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനായി നാം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ sisters first chronicles chapter 17 verses 1 and onwards now it came to pass as david sat in his house that david said to nathan the prophet lo i dwell in an house of cedars 
but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart, for God is with thee. And it came to pass the same night that the word of the Lord came to Nathan, saying, Go and tell David my servant, Thus saith the Lord, Thou shalt not build me an house to dwell in, for I have not dwelt in an house since the day that I brought up Israel unto this day, but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another. Wheresoever I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have not ye built me an house of setters? Now therefore thus shalt thou say unto my servant David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheep cot, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel. And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that are in the earth. Also, I will ordain a place for my people Israel, and will plant them, and they shall dwell in their place, and shall be moved no more. Neither shall the children of wickedness waste them any more, as at the beginning. In the beginning of this chapter, David tells Nathan the prophet that he has a place to settle down, but there is no place for God's ark to rest. So David wanted to build a permanent place for God to dwell in, and Nathan approved that he should do so. But God had a different plan in mind. Dear sisters, even when everyone else around you says you should, God's word has the ultimate final say. So wherever you go and wherever you are in life, always ask God what he thinks is best for you no matter how small or large the situation. God wants you to rely on Him. Let Him be your final decision maker, because God knows you best and will do only what will help you. Verse 10 and onwards. And since the time that I commanded judges to be over my people Israel, moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore, I tell thee that the Lord will build thee an house, and it shall come to pass, when thy days be expired, that thou must go to be with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons, and I will establish his kingdom. He shall build me an house, and I will establish his throne forever. I will be his father, and he shall be my son. And I will not take my mercy away from him, as I took it from him that was before thee. But I will settle him in mine house, and in my kingdom forever. And his throne shall be established forevermore. According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. What a twist! Instead of David building an house for God, God's plan is to establish David's lineage in God's kingdom by setting up his son's throne, and God even promises to not take away his mercy from him, like he did to the previous king, Saul. What does David do next? He goes to God himself and asks him like a friend, Why not allow me to build your house, but instead allow my son, right? No. He understood God's wonderful plan for his future generations and becomes humbled by God's grace and so praises him. Even though it was David's greatest desire to do this for God, he understood and trusted that God had a reason, a better plan, and never questioned that. From verse 16 and onwards we read, And David the king came and sat before the Lord, and said, Who am I, O Lord God, and what is mine house, that thou hast brought me hitherto? 
And yet this was a small thing in thine eyes, O God, for thou hast also spoken of thy servant's house for a great while to come, and hast regarded me according to the estate of a man of high degree, O Lord God. What can David speak more to thee for the honor of thy servant? For thou knowest thy servant. O Lord, for thy servant's sake, and according to thine own heart, hast thou done all this greatness, in making known all these great things. O Lord, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. And what one nation in the earth is like thy people Israel, whom God went to redeem to be his own people, to make thee a name of greatness and terribleness, by driving out nations from before thy people, whom thou hast redeemed out of Egypt? For thy people Israel didst thou make thine own people forever, and thou, Lord, becamest their God. David understood that God had a better plan for him. As we learn, David never responded with anger, but instead he tried to understand God and trusted him in faith. Even when the prophet Nathan also thought David's desire to build God a permanent place was good, but God told Nathan that that is not part of the plan that God has in store for David. David praises God and remembers God's goodness and promises of old as he established the Israelites. Verse 23 and onwards. Therefore now, Lord, let the thing that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house be established forever, and do as thou hast said. Let it even be established that thy name may be magnified forever, saying, The Lord of hosts is the God of Israel, even a God to Israel, and let the house of David thy servant be established before thee. For thou, O Lord my God, hast told thy servant that thou wilt build him an house. Therefore thy servant hath found in his heart to pray before thee. And now, O Lord, thou art God, and hast promised this goodness unto thy servant. Now therefore, let it please thee to bless the house of thy servant, that it may be before thee forever. For thou blessest, O Lord, and it shall be blessed forever. When you and those around you say yes, but God says no, how do you react? David responded with praise and thanksgiving, because he understood that God wanted to bless him and his house forever. Whenever God says no, it is always no but or no and. God never leaves his children alone. He will always remain faithful. May his name alone be glorified. Amen. Jesus.